Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को स्थापना दिवस को एकहत्तर वर्ष पुगे पूर्व सन्ध्या में सोमवार साझा प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में नेक का नौजना शीर्ष नेता भेला भैया थे जनता ने बहुमत दिए सरकार चलान पठाऊँ आपने निरीहता में कारण दुख में डूबे का सत्तारूढ़ नेता को अनुहार में चमक थे चमक होस्पनी कसरी कहीं घंटा अगि मत प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत कर बेमौसम का दुई अध्यादेश पार्टी भि तरंग लिया रही तरंग का कारण प्रचंड ने केपी ओली टीफोन करे अकस्मात सचिवालय बैठक डाक थी कोरोना को महामारी विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को खाँचो पड़ रह बेला पार्टी फुटाऊन सजिलो पारने अध्यादेश पारित करें शीतल निवास पठाए पी प्रधानमंत्री ओली सचिवालय बैठक में उभ थे आकस्मिक बैठक में सचिवालय का नेता केपी ओली प्रचंड झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल वामदेव गौतम नारायणकाजी श्रेष्ठ ईश्वर पोखरल रामबहादुर था बादल र विष्णु पौड़ को उपस्थिति थी सचिवालय बैठक को भित्री कथ अर्क बाहर आई सकते छेन प्रधानमंत्री ने अगि सारे आत्मघाती अध्यादेश बारे बैठक में कुन नेता के विषय नेक आम कार्यकर्ता का अल्लेम रहस्य को विषय बनी रहे आखिर बालवाटार में तो साँच के भो कुन नेता अध्यादेश को पक्ष र कई घंटा अगि कैबिनेट ने राजनीतिक दल र संविधानिक परिषद संबंधी दुईवटा अध्यादेश कई मंत्री को असहमति को बावजूद पारित करबिनेट में ऊर्जा मंत्री वर्षा महानपुन परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावली रषि मंत्री घनश्याम भूषाल ने अध्यादेश को विरोध करे मंत्रीपरिषद बैठक सकिए ऊर्जा मंत्री वर्षा महानपुन ने मंत्रालय में फर्क कई मंत्रीसंग बेग्ल छलफल करे ते पच्चीस उन्हें अध्यक्ष प्रचंड भेटना खुमाल टार पुगे बेलासम सरकार ने लिया अध्यादेश विरुद्ध सामाजिक सन्जाल गई सकते थी देशभरी का नेक कार्यकर्ता तरंगित बने थे विपक्षी दलह सरकार विरुद्ध आक्रोश पोक्न थाली सकता थे कोरोना को बहस में उम्मी का आम मानस को ध्यान अध्यादेश सोचिए थी नेक फुटने पर लगे हो कि भाई प्रश्न सर्वत्र फैलिग थी इसीबीच सचिवालय का नेता टीफोन संवाद करे प्रचंड ने प्रधानमंत्री ओली फोन करे और सोमवार साझ नहीं सचिवालय में आकस्मिक बैठक बस्ने टुंगो भाई नौ भाई नेता हतार हतार बालवाटार जुटे नेक को नौ सदस्य सचिवालय में इस अगि नई प्रधानमंत्री ओली अल्पमत में पड़ सकता थे तर सोमवार साझ को बैठक में प्रधानमंत्री ओली एकाएक अफेन्सिव बने भने उनका आलोचक चाहे रक्षात्मक बने फर्क सोमवार अगिसम प्रधानमंत्री ओली को पक्ष में ईश्वर पोखर विष्णु पौड़े मात्र खुले लगे थे रामबहादुर था बादल को झुकाव ओली तीर देखिए खुली सकता थे बादल समेत जोड़ा ओली को पक्ष में उन्नी सहित चार जान देखिन्थे प्रचंड माधव खेमा में सचिवालय का बहुमत अर्थ पांचजना सदस्य देखिन्थे प्रचंड झरनाथ माधव वामदेव र नारायण काजी एक ठाव में भैया कारण उन्नी बहुमत में र प्रधानमंत्री अल्पमत में थे नौ सदस्य सचिवालय को सन्तुलन पांच चार को अवस्था में थी तर सोमवार साँझ को बैठक में विगत को भाग अलि फरक दृश्य देखिए बेमौसमी अध्यादेश का विषय में छलफल कर बस को आकस्मिक बैठक में प्रधानमंत्री ओली का कड़ा आलोचक करने नेता दुईजना मत भे हल्का आलोचना करें पर उद्धार रूप में प्रस्तुत होने नेता दुईजना देखिए प्रधानमंत्री दृढ़ समर्थन जनाने केपी ओली बाहे तीनजना देखिए अध्यादेश को कड़ा विरोध नगर्ने तर पार्टी भि छलफल होते पर्दथ्योसम भन्ने को बहुमत देखियो सचिवालय को यो तो परिदृश्य प्रधानमंत्री ओली नेक को सचिवालय अब चुनौती रहे भाई प्रश्न संदेश दिए पूर्व एमए निकट एक सचिवालय सदस्य को दावी सचिवालय बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संविधान को रक्षा का लगी अध्यादेश लियान पर्ने में तर्क करे संविधान को संविधानसंग बाजी को कानून सच्या रोकतांत्रिक ढोका खोलना का लगी दल संबंधी ऐन में संशोधन करूपरिक को प्रधानमंत्री बैठक में बताया थे आपको निर्णय आम जनतासम कति अलोकप्रिय कति विरोध भैर भूरा प्रधानमंत्री मतलब करे जस्तु देखिथ्यो आपको पार्टी में अलग यह अध्यादेश को आवश्यकता न भेपनी कतिपय पार्टी विद्रोह करें भित्र पार्टी भिन्न पार्टी बनाऊँ भादा खेल थुतरे रा राख् लोकतंत्र विरोधी होने भाई पार्टी विभाजन को बाटो खोलीद् पर्ने प्रधानमंत्री को तर्क थी प्रधानमंत्री ओली सब भाग दृढ़ रूप में समर्थन जनाने में गृहमंत्री रामबहादुर था बादल थे बादल ने इतिहासक कालखंड में नेतृत्व ने अलोकप्रिय नहीं भाई तपन साहसिक निर्णय लिना सकू भन्द प्रधानमंत्री ओली ने साहसिक निर्णय लिखे बैठक में बताया थे योग अध्यादेश बादल ने अलग को आवश्यकता बताया 
बनाए थे पूर्व एमए खेमा में नेता विष्णु पौड़े ईश्वर पोखर दुबईले पार्टी में सलाह करे भे हो भतिक्रियागत कुरो उठाया थे तर उ अध्यादेश को समर्थन करिए पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने सचिवालय बैठक में खास कड़ा रूप में प्रस्तुत भैन अध्यादेश लियान ही पर्ने भे पार्टी में सलाह कर पर्ने थी भन्द नेता इसल बाहर राम मने नेता ने अध्यादेश फिर्ता नहीं वा इसको सौचित्य छेन भनेन लियान ही पर्ने भे सलाह कर लियान पर्थ्य भे आपूला उदार रूप में प्रस्तुत करे बैठक में अर्क पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने अध्यादेश फिर्ता करोस् भकेन आपूस इस बारे में प्रधानमंत्री ने सलाह करूर्ने थी भात्र प्रचंड को मग थी अरु बेला बैठक में कड़ा रूप में प्रस्तुत होने वामदेव गौतम ने भी सोमवार साझ को बैठक में अलग नहीं अध्यादेश लिया जरूरी थे सरकार ने अध्यादेश फिर्ता नहीं भनेन बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री झरनाथ खनाल ने अध्यादेश को कंटेन में प्रवेश नहीं करना चाहेन रो गंभीर भूल भाई अर्क सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ने झरनाथ खनालक लाइन में बोले बैठक में माधव ने प्रचंड नरम रूप में प्रस्तुत भे प्रधानमंत्री ओली ने आपूला सुरक्षित महसूल उन्नी निकट नेता स्रोत का अनुसार बैठक को निष्कर्ष थी अबदि राष्ट्रीय महत्व का विषय में निर्णय कर पार्टी में छलफल करने सचिव बैठक ने सरकार लिया अध्यादेश खास गंभीर रूप में लिखे थे देखिए प्रधानमंत्री ने सलाह कर पर्द थी अबदि सलाह करोस् भाई सम सामकरण कर बैठक टुंग नेता को विश्लेषण स बैठक में कुरा भैरक बेला राष्ट्रपति अध्यादेश जारी भाई सूचना आयो अब राष्ट्रपति जारी भई सके खेल खत्म भो भो प्रकरण डिस्मिस बनाएर नेता बैठक बा उठे स्रोत बताऊँ यद्यपि छलफल अज न सकोक जारी रहने ती के नेता नेक उच्च तह का नेता का अनुसार सरकार ने लिया अध्यादेश अब नेक तत्काल कुछ उथल पुथल होने स्थिति लगभग टरे सचिवालय ने अध्यादेश प्रकरण डिस्मिस कर सकता कारण अब यह विषय चर्किने स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी को बैठक माग होने इत्यादि संभावना अब रह अध्यादेश को विरोध करने नेता इस फिर्ता पर्च ना अब प्रधानमंत्री ओली को बेलगम यात्रा में नेक सचिवालय अवरोध बनने स्थिति लगभग सकते सरकार ने सोमवार अध्यादेश लियान पूर्व प्रधानमंत्री ओली ओली ने प्रचंड रधव नेपालसंग घंटौसम लमो छलफल करे आईतवार माधव नेपालसंग रनिवार प्रचंडसंग प्रधानमंत्री ने घंटौसम कुरा करे अंध्यारो कोठा में करी गुप्त छलफल में के के कुछ भैया थे अल्लेम प्रचंड रधव ने सूचना लुकाई रहें प्रधानमंत्री ओलीसंग गोप्य छलफल कर सोमवार साझा भाई सचिवालय बैठक में प्रचंड माधव दुबईले अध्यादेश फिर्ता को मग नगरू कत शीर्ष तहमें इस बारे मिलो मत तो छेन भश्न समेत नेक उब्जा